Vamos lá, meus amores, para a nossa aula de história, né? Memórias e histórias do bairro. Então, o que é memórias? É você pensar no que já aconteceu há algum tempo, né? Então, eu vou ler algumas partes de, dessa, da, da página 24 e da 25 com vocês, tá? E vocês vão ler várias vezes para poder depois responder as questões. Moramos em uma chácara ou em casa simples, porém com enormes quintais em que havia hortas e pomares e galinheiros. Catamos muitas frutas no pé, cutucando a árvore com uma lata vazia amarrada na ponta da vara. Minha rua era de terra, larga e poerenta, e tão despovoada que nem tinha nome. Era Rua 2. A maioria das casas ficava de um lado só. O outro era quase tomado por um eucalip eucaliptal. É um enorme morro coberto de mato, com uma clareira no topo, onde ficava o nosso campo de futebol. A cada dia da semana, o vendedor percorria a nossa rua, tocando o sininho e apregoando sua mercadoria. Um dia era o peixeiro, nesse dia comíamos sardinha. Outro dia era o homem tocando cabrito, e nesse dia... Bebíamos leite de cabra, depois o entregador de gelo e assim por diante. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enviava-se o bloco de gelo lá dentro, junto com os alimentos e ser, e para serem conservados. Eu devia ter uns seis, sete anos, quando certo dia chegaram à rua dois muitos homens munidos de paz picaretas e enxadões. Abriram um rasgo profundo no barranco e se puseram a desmanchar o, o morro. Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas, puxados por burricos que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, Ergueram uma vila com umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Era o ano de 1940, época em que toda São Paulo construíram-se vilas. O, des o desmonte de nosso morro significou o fim da infância e o começo da urbanização. Total, água fria. As construções nunca mais pararam e hoje o bairro é um emaranhado de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo da terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. Então, por que ele está falando isso? Porque ele tinha a infância do campinho, dos vendedores, e hoje não existe mais. Construiu casas, construiu prédios, né? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão responder para mim, ó, número um, o que você achou mais interessante no relato do autor? Número 2, como era a rua em que o autor morava antes das mudanças do bairro? O desafio aí não precisa fazer, tá bom? O número 3, como o autor se sentiu após as mudanças do bairro em que morava? Você já sentiu, tá? Esse daqui, quem quiser gravar, falar para mim, tá? Não precisa copiar no caderno, não. Aí nós vamos para a página 27. Na página 27, vocês vão deixar, eu vou colocar lá como tarefa, tá? Porque vocês têm que fazer uma entrevista com uma pessoa mais velha. Combinado? Então nós vamos, nós vamos fazer. Então nós vamos fazer a página, vamos fazer a leitura da 24, 25, né? E também fazer a página 26. E a 27 vai ficar como tarefa, combinado? Pouca coisa para a gente encerrar essa semana, tá? Um beijão, bom final de semana para todo mundo. Até a próxima aula.